Aujourd'hui, Camping Car Magazine a décidé pour ce joli week-end de Pâques de prendre un petit peu de liberté et de vous proposer éventuellement de vous évader. Alors, vous évader comment depuis chez vous Effectivement, ce n'est pas forcément simple. Et bien, tout simplement en regardant cette vidéo, puisque nous avons eu la chance de pouvoir interviewer la famille Girard. Alors, la famille Girard, c'est une famille qui a décidé de partir en juin dernier découvrir le continent africain à bord de leur capucine baptisée Pépère. Ils sont cinq puisqu'ils ont trois enfants et ils sont actuellement malheureusement bloqués en Tanzanie. Alors bloqués, tout est relatif puisque c'est eux qui ont décidé de se confiner de leur propre chef puisqu'il n'y a pas d'officialisation au niveau des mesures restrictives dans le pays. Alors il se pose beaucoup de questions, vous allez voir, mais c'est l'occasion effectivement de parler confinement avec cette famille un petit peu hors du commun et surtout de parler de ce beau projet qu'ils ont à cœur de mener. Bonjour, euh, donc nous sommes la famille euh, Girard, nous sommes une famille de cinq avec euh, Renaud, Marilyn et nous avons trois enfants, Elliot qui a bientôt 11 ans, Louise qui a 9 ans et Martin qui a bientôt 7 ans. Euh, nous sommes partis en juillet 2019 de France pour une aventure de deux ans en camping-car en Afrique. Euh, et aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie. Donc, nous avons euh, pris un cargo d'Italie vers Israël et ensuite, on a descendu tranquillement Israël, Jordanie, Égypte, euh, Soudan, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda Onda et Tanzanie, Tanzanie aujourd'hui. L'Afrique, c'est un vrai choix de, de, de notre part pour ce voyage, sachant qu'en euh, 2015-2016, on a déjà effectué un voyage de 18 mois avec le même camping-car et les mêmes enfants, euh, cette fois-ci en direction de l'Asie, à travers la route de la soie, jusqu'en Mongolie et, euh, et, euh, et l'Asie du Sud-Est et une partie du, du Moyen-Orient. Donc là, on avait vraiment envie de, de se consacrer... Euh, bah, l'Afrique, qui est un continent immense qu'on ne connaissait quasiment pas. Donc, euh, donc euh, oui, oui, un vrai, vrai choix de notre part. Euh, nous étions en Ouganda, en fait, quand les choses se sont vraiment précipitées en, en Europe. Euh, et donc là, il a fallu prendre la décision, parce qu'on on, bah, on se doutait bien que ça allait arriver sur l'Afrique. Et, et la plupart des... Enfin, beaucoup de pays d'Afrique ont commencé à fermer leurs leur frontières, plus sur la partie Afrique australe, au, euh, Afrique du Sud, Namibie, Botswana. Euh, donc, on se doutait qu'on allait certainement se retrouver coincé quelque part. Et donc là, on a pas mal euh, réfléchi. Euh, et notre choix s'est porté sur la Tanzanie pour plusieurs raisons. C'est un pays euh, avec une population... Enfin, euh, pas... Une faible densité ouais, de voilà, une faible densité de, de population. Euh, à l'inverse du Rwanda, par exemple, qui est un tout petit pays, mais très, très peuplé. Euh, c'est aussi un, un pays où, euh, où il y a un port, donc si jamais on, on doit évacuer le, le camping-car, ben on aura cette, ce, ce point de sortie-là. Et puis, de façon assez pragmatique, quitte à être euh, coincé euh, deux à trois mois dans un pays, on avait envie d'un cadre euh, sympathique. Donc euh, voilà, on a trouvé un camping au bord de la plage. Euh, je ne sais pas si vous entendez les, les vagues, mais on est à 10 mètres de, de l'eau dans un cadre assez, euh, assez enchanteur euh, sur le bord de l'océan Indien. Donc euh, voilà, la Tanzanie, c'est un, euh, un choix de notre part pour euh, voilà, plusieurs, plusieurs raisons qui font qu'on est là aujourd'hui. Alors en Tanzanie, il n'y a pas de confinement euh, officiel, il y a quelques règles de, de, de précaution qui sont, euh, qui sont appliquées. Aujourd'hui, la Tanzanie est peu touchée par le, le coronavirus, mais ça commence à, ça commence à arriver. Euh, les chiffres d'aujourd'hui, je crois qu'on est à 30, ce que je te disais, 35. Euh, 35 personnes testées positives. Euh, le premier cas testé positif, c'était le 16 mars. Donc voilà, 35 personnes sur euh, sur trois semaines. Euh, Aujourd'hui, les... avec trois morts. Oui. Euh, Aujourd'hui, les mesures du... prises par le gouvernement, c'est plutôt euh, ben, un peu de distanciation sociale, mais c'est pas encore très euh... C'est pas très volontariste, quoi. Voilà, il y a certains pays autour comme le Kenya, le Rwanda ou la Zambie euh, qui sont, euh, qui eux ont fermé leurs leur frontières, qui communiquent beaucoup. Euh, la Tanzanie a voilà interdit, fermé les écoles, interdit les, les rassemblements, euh, voilà, de, de beaucoup de personnes. En revanche, les églises restent ouvertes, les commerces aussi. Il n'y a pas vraiment de restriction de, de, de voyage à l'intérieur du pays. Euh, mais nous, on a choisi de s'auto-confiner en quelque sorte et de, et de nous isoler. 
euh, voilà, par, par, par nous-mêmes, on va dire. Ça se passe très bien. Euh, on est... Euh, bah on ne se sent pas en insécurité parce que bah il voilà, n'y a pas encore énormément de, de, de cas. Il n'y a plus un touriste en, en Tanzanie à part quelques expatriés et quelques, quelques voyageurs véhiculés comme nous. Mais euh, sinon, le, le, le gros des troupes de, de touristes sont, sont, sont rentrés. Euh, donc, on est les seuls clients du, 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 du camping. Le personnel est adorable. On sort une fois par semaine pour faire... Euh, le plein le ravitaillement en nourriture en eau et les et les vidanges donc euh, voilà ça s'apparente en tout cas pour l'instant de notre côté à des euh, en quelque sorte à des euh, à des vacances après la question c'est euh, combien de temps est-ce qu'on reste en, en grande vacances euh, ici quoi. malheureusement aujourd'hui comme beaucoup de personnes je pense euh, ben on, on est plutôt dans l'attente et dans le on décide un peu au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation euh, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas ce que, ce, que ça va, ce que ça va donner. Les pays d'Afrique, en tout cas pour certains d'entre eux, ont pris des, des mesures très très tôt de, de confinement. Par exemple, Zambie, Rwanda, ils étaient confinés, eux, avant même qu'il y ait le moindre cas chez eux. Euh, donc on se dit que d'un côté, ça peut peut-être ralentir la progression du virus ou même le, le, la stopper complètement. Euh, on sait que les infrastructures médicales euh, ben, ne sont pas forcément au niveau de, de celles de, de l'Europe hein, en termes de, de, de nombre de, de lits, de, de places en réanimation, de respirateurs ou autres. Euh, donc euh, oui, oui, forcément, on se, pose, on se pose beaucoup de questions. Il n'est pas question pour nous de mettre en, en danger nos, de notre famille et nos, nos enfants. Pour l'instant, on pense que Rester ici en évitant le, le, un maximum les contacts, ce qui, ce qui est loin d'être notre façon de voyager d'habitude malheureusement, mais là, euh, voilà, on est un petit peu obligé. On se dit que c'est voilà, c'est la bonne sol solution pour nous aujourd'hui. Dans un mois ou deux, suivant comment la situation va évoluer, ben on changera, euh, on, on évoluera et on s'adaptera. Euh, via les réseaux, justement, là, on est en contact avec deux, euh, même trois. Euh, expatriés euh, dans, dans les environs, dont un qui, qui habite euh, quasiment à, à un kilomètre de, de nous, là, euh, qui eux sont abonnés à des fils locaux qui reçoivent directement les informations. Donc, euh, du coup, ils nous les transmettent. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup ça. On a été contacté par, par l'ambassade aussi, l'ambassade de France en Tanzanie, qui, euh, qui nous a contacté pour savoir, ben voilà, un peu nous vérifier nos coordonnées, savoir où est-ce qu'on était, si tout allait bien. Pas particulièrement alarmiste non plus. Donc, euh, euh, voilà, après, c'est Internet et les réseaux de, voilà, comme je dis, les réseaux de voyageurs, parce qu'on a des, euh, voilà, il y a des connaissances qui sont un peu dans, partout dans les pays d'Afrique, certains qui ont des postes euh, ou des connaissances dans les, dans les consulats ou ambassades, donc ça circule, beaucoup, ça circule beaucoup comme ça. On a vu un, un changement dans l'accueil, dans euh, alors pas sur, pas sur l'Ouganda, mais plutôt euh, Rwanda, Après, et, le ouais, les derniers jours au Rwanda, ouais. et la traversée de la Tanzanie. Euh, après, c'est quand même pas une majorité. La majorité des, des, des gens continuaient à nous, à nous saluer, à nous klaxonner, à nous faire des, voilà, des, grands, des grands signes, des hélos, des sourires. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'on n'avait jamais eu, à euh, quelques exceptions près, euh, des signes des coronas, des euh, rentrer chez vous, euh, des gens qui se, qui se, qui se cachaient, qui se visage, cachaient euh, bouche, quand, on, quand on approche. Euh, voilà. Donc, euh, après, c'est resté. Euh, bon, disons qu'on n'a pas craint pour notre sécurité, parce que c'est resté assez anecdotique, et, euh, voilà, mais c'est quand même assez marquant parce que c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on vivait précédemment. Et surtout, là où on se questionnait, euh, c'est euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment ça dégénère. D'où notre choix aussi d'aller dans un. Voilà, ici, on est dans un camping qui est gardé. Euh, on est loin d'une, enfin loin d'une. La première vraie ville entre guillemets, elle est à 20 km euh, Sinon, c'est un petit village dans lequel on va se ravitailler une fois par semaine. Donc, euh, on a essayé aussi, voilà, de se mettre loin d'une, loin d'une ville ou d'un centre un peu trop peuplé pour, euh, bah, pour pas craindre pour notre sécurité. Quoi. Mais c'est sûr qu'on a vu le comportement des gens changer en l'espace de, ouais, en l'espace de deux semaines. C'était assez. Euh, Assez, euh, assez flagrant. Pour l'instant, on a un visa de trois mois euh, en, en Tanzanie. Donc, nous, on est rentré le 
18 ou 19 18, mars, 18 mars, je crois. Euh, donc bon, on va dire qu'on a de la marge. Après, euh, bah, du coup, on ne sait pas. Euh, on sait que, par exemple, l'Afrique du Sud, euh, le Mozambique euh, et la Namibie aussi, je crois, donnent des, des prolongations de, de, de visa, euh, alors gratuites ou pas, ça dépend des pays, mais en tout cas, autorisent des prolongations exceptionnelles qui ne sont normalement pas euh, autorisées. Et dans le, voilà, dans le contexte actuel, pour les personnes qui sont bloquées euh, de fait dans le, dans le pays. Donc pour l'instant, nous, on sait qu'on a trois mois et puis on verra. Nous, ça nous fait, ça nous fait une pause. Je ne dirais pas qu'on est à l'arrêt. Je préfère dire qu'on est en, en pause. Euh, voilà, on peut se prolonger à la plage avec, euh, avec nos enfants. On continue de faire école euh, quasiment tous les matins comme on le, comme on le faisait précédemment. Euh, voilà, je ne dis, dis pas que rien n'a changé parce qu'on est un peu plus du coup, sur, les, sur les réseaux justement pour surveiller. Et on se pose quand même pas mal de questions le soir quand les enfants sont couchés. Donc, ça, ça change un petit peu l'état d'esprit quand même. Mais sinon, la vie au quotidien, pour les enfants, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, ils s'en rendent pas compte. Ça ne les impacte pas euh, énormément. Ils connaissent les consignes. Euh, voilà, ils s'inquiètent plus pour leurs amis, euh, leur, leurs amis en France. En ce moment, on se lève assez tard parce qu'on est des, des gros dormeurs tous. Euh, on prend le petit déjeuner, on fait, on fait une école. session d'école, surtout quand on a entre guillemets rien d'autre à faire. Euh, voilà. Parfois, l'école peut sauter quand on a des visites ou quand on a des grosses journées de, de route. Euh, mais là, on s'y tient. Donc, euh, on profite aussi des ressources qui sont mises à disposition et qui sont incroyables pour nous parce qu'on ne les avait pas jusqu'à présent. Euh, toutes les ressources mises en place par le ministère de l'Éducation. Donc, pour nous, c'est euh, super. Donc, euh, on agrémente avec des petites vidéos, des tutos. Euh, ça nous fait un peu plus de matière euh, voilà, pour, pour étoffer les cours. Et puis après, ben, on va qu'à nos occupations. Nos enfants lisent beaucoup, c'est des gros lecteurs. Euh, et puis là, bah, on profite, on alterne plage, piscine, lecture, euh, les repas. Euh, voilà, rien de bien, finalement, rien de bien euh, exceptionnel. Hein. <rire> pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est un confinement de, de, de vacances. Après, on sait, on est conscient que ça peut changer et que ça peut changer vite. Euh, donc euh, voilà, là, je suis déjà en train de me renseigner. Euh, on en, voilà, on a plusieurs pistes. Euh, si jamais on doit rentrer en avion et laisser le véhicule, on a repéré des lieux pour laisser le véhicule. Si jamais on doit euh, rentrer et rapatrier le véhicule parce qu'on euh, bah, ne pourra plus circuler en Afrique, euh, voilà, on est en train de prendre des contacts avec le port de Dar es Salaam, qui est le, 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 la grosse ville portuaire. Donc, euh, c'est presque des vacances, mais on a quand même euh, l'esprit voilà, pas pas complètement, euh, complètement serein. Euh, on prépare différents, différents scénarios parce qu'on voilà, connaît pas mal de familles de, sur d'autres continents euh, qui ont dû, dû réagir aussi très, très vite parce que les choses, en une semaine, euh, voilà, elles ont, euh, elles ont euh, vraiment évolué, soit à cause de la maladie, soit parfois à cause des règles imposées par les pays, comme par exemple, je sais pas, y a des, on avait des amis en Thaïlande, par exemple, euh, qui était dans un camping, un peu voilà, même situation que nous, qui avaient décidé de rester, euh, sauf que le, dans la province où ils étaient, le, le gouverneur a décidé de regrouper tous les touristes dans trois hôtels. Euh, donc là, ça, ça leur correspondait plus du tout quoi d'être. Euh, les campings ont fermé. Les campings et ont fermé. Et certains ils établissements ont, et, qui étaient autorisés voilà. à recevoir le, les touristes. Donc du coup, ils sont rentrés en, et ça s'est décidé en trois. Jour, ils ont pu avoir un vol, ils sont rentrés en trois jours en laissant leur véhicule en gardiennage. Donc euh, voilà, disons qu'on est, euh, pour l'instant, on est serein, on est, euh, on est en sécurité, on a du ravitaillement, il n'y a pas de souci, mais euh, on est prêt, enfin, euh, on, on essaie de se préparer au cas où si ça devait évoluer euh, à court terme ou, ou en tout cas euh, rapidement. Quoi.